Para ser un emprendedor de éxito y poderte mantener con las finanzas bien, pienso que es importante tener múltiples fuentes de ingresos. Y una fuente de ingresos fácil de añadir, bueno, fácil, dentro de lo que cabe, fácil de añadir, es un negocio de multinivel. Ahora, hay muchos tipos de negocios de multiniveles y en este vídeo te querría compartir las diferencias para que pudieras elegir entre un multinivel de high ticket y un multinivel de low ticket. Los de low ticket son la mayoría. Por si no hablas inglés, de lo que estoy hablando es que high ticket es cuando estás vendiendo un producto, generalmente una compra única de un producto de alto precio. Alto precio generalmente mil dólares o varios miles de dólares o euros. Mientras que un low ticket es básicamente todos los demás. Cuando estás comprando un producto suelto, un aceite esencial, un suplemento, un maquillaje, una crema, un batido. Todas esas cositas estás pagando un pequeño monto por un producto consumible que vas a seguir comprando mes a mes. Entonces, vamos a hablar de pros y contras porque ninguno de estos dos planes te puede decir que sea el plan perfecto. Ambos tienen pros y contras y es importante que sepas cómo es el panorama. Y luego también si tú decides tener pues uno de cada <ríe> o varios, eh, no estoy aquí para negártelo. Entonces, aclarando conceptos. Cuando estás vendiendo un multinivel convencional, que es de low ticket, o sea, un precio bajo, generalmente estamos hablando de que un producto suelto cuesta 10, 20, 30, si hablamos en dólares o, o 100, y muchas veces entras con un pequeño paquete de productos, que de nuevo están cobrando 100, 200, 300 dólares, algo por ahí, ¿no? Y luego hay paquetes más grandes, pero el concepto de un multinivel de productos individuales es que son consumibles, y tiene el pro y la contra de que es un consumo mensual. Entonces, a nivel del cliente, tú te compras pues tus vitaminas, viene para 30 días. Si a los 30 días no vuelves a comprarte otro frasco, te quedaste sin vitaminas. Eso requiere pues el consumo continuado. En el mejor de los mundos, como quien dice, el cliente se enamora del producto y lo sigue consumiendo mes a mes el resto de su vida. En la práctica, ya sabemos, si has estado en algún multinivel en alguna época o tú has consumido algún producto, sabes que la constancia no suele ser la norma, más bien es la excepción. De modo que si el producto te encanta, a lo mejor lo estás consumiendo por tres meses, seis meses, un año, a veces pues te olvidas de consumirlo, con lo cual no enganchas en el hábito. Eso en cuanto al consumidor. En cuanto al distribuidor, por supuesto, si tienes un puñado de personas creciente que sigue consumiendo mes a mes, eso te implica los famosos ingresos residuales, que en, empieza el mes o termina el mes y ves ahí un volumen en puntos, un volumen en, en ventas, que tú no las has estado necesariamente manejando de forma activa, porque la gente sigue consumiendo el producto. Ahí hablamos de pues, cómo de buena es la retención de la empresa en la que estás y esas cosas. Ahora, como distribuidor, cuando estás vendiendo un producto de este tipo, generalmente se te paga en función del volumen de ventas que haya habido en un determinado mes, por lo cual puedes estar llegando a rangos un determinado mes y cayéndote de rangos al siguiente mes, porque no cumples con la calificación. Y la calificación puede ser, por un lado, el volumen total, cuánto facturación se está generando en tu equipo dentro de un determinado mes, pero muchas veces también con consideraciones de estructura. La mayoría de los multiniveles tienen patas, líneas de estructura. A veces es un binario con dos patas, a veces hay múltiples patas. Pero en cualquier caso, si no están puestos los volúmenes como recomiendan en el plan de compensación, te vas a encontrar con que no calificas para cobrar las comisiones. Entonces, esas son un poquito las características de un multinivel convencional de low ticket. Entonces, ¿qué significa estar vendiendo un producto de high ticket? Hay bastantes empresas que tienen productos que son un pago único de una cosa más cara. Digo pago único, pero se puede evidentemente fraccionar el pago. Habitualmente se ofrecen esas facilidades. Un ejemplo clásico que probablemente conoces es Thermomix. Es un negocio que es más venta directa que multinivel, pero tiene un componente de multinivel en el cual la persona pues, compra ese producto y le va a durar la máquina años. Y es un muy buen producto. Yo me la pude comprar hace unos cuantos años. No estoy afiliada con Thermomix más que como usuaria, pero es un buen producto. ¿no? Otro que tiene mucha popularidad en este momento son las máquinas de agua. Y hay múltiples empresas que venden alguna clase de máquina de mm, hacer algo con el agua, limpiarla, alcalinizarla o modificar el pH o todo ello al mismo tiempo, como es el caso, por ejemplo, de las máquinas de Kangen. Hay otra clase de productos también de este estilo, pero en cualquier caso estamos hablando pues una Thermomix 
2000 y cacho de precio, una máquina de agua también, más. Eh, son precios elevados, entonces se hace la compra única. ¿Qué pasa cuando comisionas con esa clase de empresa? Y normalmente el plan de compensación es diferente y va a ser diferente en cada empresa, pero para que te hagas a la idea, no hay un requerimiento necesariamente mensual sino es el acumulado de máquinas que has hecho. Entonces no hay una presión de cuántas unidades vendes cada mes. Por otra parte, tampoco tienes que hacer el seguimiento de clientes que implica incentivarles a que sigan comprando cada mes, lo cual es bastante del trabajo. Si quieres ese ingreso residual, requiere que los clientes sigan comprando. Y eso pues requiere un seguimiento por parte del distribuidor. Eso no existe en el caso de que la máquina se vende una vez. Evidentemente vas a tener que estar facilitando información a tu cliente para que sepa usar el aparato en cuestión y lo incorpore a su vida habitual. Pero no es ese incentivado de necesito que sigas comprando cada mes. Entonces en ese sentido la verdad es que es bastante más relajado. Y normalmente el monto de comisión que te pagan por cada unidad es pues, muy superior al que te pagan por cada unidad de un producto individual. Contras que tiene esta clase de producto, pues tiene que haber una venta porque si no hay una venta no cobras. Pero tienes el, el factor también de multinivel, que si alguno de tus clientes decide convertirse en distribuidor y recomendar el producto a otra persona, pues por el, el tema multinivel que hay, hay montado, cobrarías una comisión también, lo cual te permite un cierto nivel de ingresos pasivos. Ahora, aclararte que realmente ninguno de los dos son ingresos pasivos, te lo digo después de haber estado en multiniveles desde el año 2008, en varios, incluso arriba en seis cifras, en ningún momento te puedes dormir en los laureles. Siempre va a haber que tener que hacer un trabajo activo, siempre vas a tener que estar enrolando, siempre vas a tener que estar haciendo un trabajo si pretendes cobrar en cualquiera de los dos. Entonces, a ver, trabajar eso no es opcional, trabajar tienes que trabajar. La diferencia es que en un empleo tú estás poniendo tus horas para que tu jefe genere un ingreso y a ti te pagan un monto fijo, lo cual me parece súper aburrido, la verdad, el empleo no es nada para mí. Como emprendedor puedes ganar mucho más, pero tienes esos altibajos de ingresos, las faltas de seguridad y como venía diciendo al principio, a mí me parece muy bien tener múltiples fuentes de ingresos porque si puedes tener ingresos de varios lugares diferentes, puedes entonces tener una mayor estabilidad en tu economía. Entonces, ¿cuál deberías elegir? ¿Multinivel de high ticket o low ticket? Pues depende mucho de tus necesidades, preferencias, deseos. Y si quieres que te comente de alguno en particular, te invitaría a que me mandes un mensaje privado. Te puedo contar en cuáles estoy yo y ver si alguno te encaja, si estás buscando. Si tú ya tienes uno, podemos comentarlo. Me encanta comentar diferentes tipos de planes de compensación y me encantaría que me dejaras abajo si tú estás afiliado en este momento con un multinivel o con varios cuál es y qué tipo de producto es, qué tipo de plan de compensación tienen. Porque la industria de multinivel a mí me encanta lo que ofrece como facilidades para ti que eres emprendedor, que tú tienes un negocio convencional. Yo he sido 20 años traductora y me alegro de haberme salido de las traducciones antes de que entrara la inteligencia artificial porque la verdad es que lo he puesto complicado a los traductores, ¿no? mis colegas que siguen en la profesión. Pero si eres terapeuta, si eres coach, si eres profesor de idiomas, o sea, cualquier trabajo que hagas de forma independiente te viene bien tener ingresos extra, entonces me encanta que con un multinivel de algún tipo puedes tener ahí, poniéndole unas pocas horas tener un dinero extra luego a la hora de elegirlo, evidentemente tiene que ser un producto que resuene contigo te guste la filosofía de la empresa te, te guste el plan de compensación y encaje con tu forma de ser con tus preferencias eso ya son otro montón de consideraciones, pero espero que así te ilustre un poquito mejor los pros y contras de High Ticket versus Low Ticket. Y si tienes preguntas con esto, déjamelas abajo, me encantará hacer un segundo vídeo de continuación en esta temática para poderte aclarar más conceptos. Me llamo Tisha Clements, este canal Tisha Emprendedor está dedicado a ti que eres emprendedor, que estás emprendiendo y cómo ayudarte a tener más impacto online a través de estrategias, técnicas, tecnologías, mindset y todo lo que eso incluye. Si no te has suscrito aún, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.